Hello, everybody. Good evening. Good evening. Good. I hope you're having a good day. Good night. Okay, let's wait one minute just uh, to give people time to log in. Okay, let's wait one minute. I'm from Buenos Aires, um, but I've never lived in Buenos Aires. Rosa. El aire, por favor. Okay, hello everybody. Good evening. Let's do attendance. Good evening, teacher. Good okay, evening, everybody. Good evening. Uh, let's do attendance. Roxana. Present, Roxana teacher. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Rinda Álvarez. Present, teacher. Okay, David Garcia. Present, teacher. Jose Antonio. Present teacher. Carla Maria. Present teacher. Alex Alberto. Eh, oui. eh, Dalia Susena. No. Miriam Carolina. Miriam Carolina. Natalia. Present teacher. Okay. Luis Ricardo. Present. Azucena Montes. Israel Nehemías. Present, teacher. Carla Janet Amaya. Present, teacher. Jenny Jamilet. Jenny Jamilet. Agua. No. Eh, William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Present teacher. Marjorie Gonzalez. Present teacher. Okay, ahí está, ya la veo. Sandra Elizabeth. Present. All right, very good. Okay, let's, let's get started. All right, very good. So, uh, Yesterday we were, we were practicing there is and there are, right? Do you guys remember? There is, there are. So we were practicing, okay. So uh, we're going to, uh, como siempre, right? We're gonna go ahead and practice a little bit with the activities that I have and with the books, the book, uh, the Insafor. So we're gonna go ahead and uh, switch back and forth. Right? Let's start with activity one in the in the in the job A that I sent you in, in La Guía. Okay, look, activity number one. This is what we're going to do. You're going to write five sentences using there is and there are plus a preposition. A, in the picture, what do you see? Five sentences. Okay. Ayer practicamos esto. Right? Ayer lo hicimos, so es, es solamente una práctica. 
Um, right? No, no le puede dar ninguna porque ya lo hicimos. But you have to use there is, there are plus preposition eh, sobre la foto. What's happening in the picture, right? That's activity number one. Activity number two is a speaking activity. Okay? Here is a conversation. All right? So let me read the conversation, right? Two people. You're going to complete the conversation and then you're going to uh, give your, your own information. Dice, let's say, Luis, you're going to help me, okay? Luis, you're going to be A, I'm going to be B. Okay. Hello, Carlos, how are you today? I'm very good, Luis. What about you? Uh, I'm okay, I'm fine. Do you, uh, no, I am B, right? Okay. No, you're B, you're B. Do so B. Is it true? No. Wait. I am A. Ah, okay. I B. am A. I am B. Do you, <laughs> sorry, sorry. Do you like your job, Luis? Yes, I like my, my job. Why do you like your job? Because it gives me uh, the opportunity. Because ah, there because is? Okay, because because there is there are some uh, um, there are. Aquí le voy a ayudar. Some, por, es, por eso puse esto. <laughs> ah, we are talking about workplace. Yeah. No persons. Okay. Ah, because uh, I like it because there are some windows. And I have a nice look okay. of the city. Okay, good, good. All right, and you can give me more things, right? For example, they have a huge parking lot. They have a nice lobby. They have a beautiful lobby, right? Things that you yeah. like about your job. Okay, let's see. Let's try it again. Uh, ahora la va a hacer Luis con, uh, let's see, uh, William. Okay? Ahora ustedes la van a hacer. A and B. Okay. So you like, ah, hello, William. How are you today? Can you see? Mm -hmm. my grande. Okay. Thank you. Hello, William. How are you today? Hi, I'm good. What about you? I am fine. Uh, do you like your job, Luis? Oh, yes. Uh, why do you like your, your job? Because there is a beautiful lobby. There are some, uh, there is a huge parking lot. Very good, you continue, right? Now, you can do it like this, right? For example, when él pregunta, do you like your job? Yes, why? Ah, aquí puede ser libre, ¿va? esta puede ser libre, like whatever. You say, ah, because um, I make good money. Right? <laughs> Después viene pregunta, William, can you describe your workplace? Y allí van a usar positive adjectives. O si no te gusta tu trabajo, entonces usa los negativos. Okay? Whatever you want. And oh, then, okay. aquí dice switch roles. Uh, ¿Qué quiere decir eso? Switch roles. Cambiar roles. Right? Cambiar uh, roles. Cambiar roles. All right? Very good. So... Let's do speak, uh, speaking activity number two, and we're going to do the writing activity. So, hasta allí. Uno y dos, y después terminamos. Eh, regresamos a la reunión. So, practiquemos aquí. Tengo varias actividades. Tengo creo que cinco, pero vamos a hacer estas dos primero. Uh, let's say, let's take 10 minutes and 10 minutes. ¿Sí? Suficiente tiempo. 20 minutes. All right. Let's do it. Ok, voy a poner una, una foto, eh, o si tienen la guía la pueden compartir, la pueden abrir, alguien puede compartir pantalla, y ya ustedes saben cómo, cómo trabajar. All right, let's go to groups, let's see, so, eh, only groups of two. A ver si no salen dos y dos, solo dos. Let me see, let me see. Ya, yeah, solo un grupo va a tener tres, pero la mayoría, todos los grupos, dos.
there are some faucets on the wall. Eso ok. ¿Quién lo va a escribir? Uh -huh. Lo vas a tener que escribir, Reina. Vamos a ver. Solo empezar a darle okay. clic allá al final y borrar toda esa, ah, okay. esa línea. Uh -huh. Ok, very good. What, okay. what is the sentence? There, there are some posits. Some, uh, sorry, there are some posits on the wall. Very good, uh -huh. preposición, on, preposition, very good. Shoot. Shoot. I know, 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 I Ajá, uh -huh, printer on the blue table. table. On the blue table. Table. Bye. Number three. Number um, three, vamos a ponerle. Um, there is lampar. There is lampar. Lamp. Lampara, ¿verdad? There is, a, there is a lamp. Ah, there is a lamp. Um, Uh, como, uh, next, next to next to next to computer, the computer. The computer. Uh -huh. okay. There is there is there a is lamp. An, a lamp. Next to, next to mm -hmm. the computer. Okay. Okay, next. Alex. Uh, we're doing activity number one, Alex. Se acaba, okay. de, se acaba de ingresar Alex. Eh, activity yes, number Alex. one on, on the, en la guía. Job A, number 19. Ok. Hi, hi. hi. Good, good evening. Good evening. Okay. Estamos okay. haciendo la guía. Ok. Ok, ahorita me... Hello, hello. Do you have any questions? ¿Sí? ¿Saben lo que están haciendo? Yes. Ok, good, good. Teacher, eh, cuando se utiliza el there are, tiene que ir el I, o sea, la letra A. Mm, no, there are, oh. and then tenés que poner, por ejemplo, el noun que sigue va a ser en plural. Por ejemplo, there are pencils on the desk. Ok, uh, puede ser, teacher, there are books or uh, stable. Uh, yeah. Se me olvidó cómo. Shelves, shelves. Shelf. Sorry. Shelf. There are books on the shelf. Mm -hmm. Mm -hmm. No hace falta una, William. Okay. Yeah. Puede ser, there is a printer on the, on the table. Okay, let me see. There is a computer on the desk. Very good. There are some books on the table. Oh, no, on the shelf. The shelf. Mm -hmm. Number three, there is a bottle of water on the table. Very good. There is a racket on the shelf. Very good. Number five. There is a printer the on the table next to the wall. Next to the wall. No, 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 permite. Next to the wall. T H E. Sí, pero que no me deja, no me deja, no puedo, no sé, no sé, me bloqueó el, el para escribir, no puedo, no puedo ingresarle texto. Ah, ok, 
Okay. Bueno, ya, ya terminaron prácticamente, solo le faltaba eso. Sí, solo, okay. uh, lo, lo que pueden hacer ahora es la conversation. Okay. Go to the conversation. Sí, la verdad, yo no, no, sé, no sé cómo. No sé si la puedes hacer más grande, la, la pantalla para ver. Aquí me gana la tecnología. Abajo hay una, hay un, como una lupita. No sé si tú ves esa, esa linita que dice 100% abajo. En la esquina, hasta abajo. Ajá. Dale clic allí donde está el símbolo de más. Ah, ok. Sí. No, allí no. Ya lo vi, ya lo, ya lo tengo. Ok. Ya lo tengo. ¿Está bien así? ¿Más? Sí, solo tienes que subirla. Ahí, ahí te pasaste. Ok, Sandra. Sí, si quieres la repetimos okay. de nuevo. Y... Ok, ok. Eh, ¿Quién empiece usted con la? Hello Israel, how are you today? Uh, I fine. What about you? I fine. Do you like your job? Yes. Why? Because there is a comfortable room. Can you describe your workplace? Uh, your workplace. Uh, there is a comfortable room. And um, there is a... Uh, in illuminated training, there are nice place. Okay. Hoy cambiemos. Okay. Oh, yo soy la verdad. Hello, Natalia. How are you? Hable porque... Oh, no, no. Pero es que yo le iba a dar otra razón, pero... Ah, ok, dale, dale. <ríe> no, no, ok, está, why? Está why? Espera, espera. Why? Ok, because, because it's, as como tú dices, because it's comfortable and it's, it's, it's very beautiful, um, my work, my work. Ok, can you describe Aquí, your work, please? Ok. Uh, there are there are a big desk. There are uh, two fields, and uh, one football and basketball. And there are uh, beautiful women. It's uh, more important. ¿Cómo se dice aburreme? ¿Cómo se dice aburreme en inglés, teacher? Es que te quería molestar. Boring. <laughs> no. Teacher, quiero no, no sean así, no, respetemos la clase. Yo creo que por eso no, va a trabajar is, más. Es una razón, ¿no? Es una razón. Dice esa razón. Ok. La, la okay. que Roxana no, Roxana no puede decir lo mismo, al contrario. Okay. No hay hombres bonitos. Ok, Roxana. Okay. Now switch roles, please. Switch uh, roles. Uh, sería Roxana, can you describe your workplace? Roxana? No, 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 toda la, toda la conversación. Ajá, no, pues, ya, ya ah, terminamos. De Yes, yes, Mikey. Okay, one more time. Hello, Roxana. How are you today? I'm fine, thank you. Uh huh. What about you? <laughs> What, about What about you? No, pero me perdí es que no, Miguel. Tú me tienes que preguntar a mí. O sea, sí, espérate, no, no te veo. No. Pero le podrías cambiar. Espérate, a tu... voy a voy a ver lo de mi celular porque te has ido bien abajo. No, no lo no, veo. No, no, no. Estamos viendo el mismo ejercicio, Rox. Aquí está, este, vaya, vaya. vaya. Es el mismo, solo okay. que ahora cambia. Ok, one more time. Hello, Roxana. How okay. are you today? I'm fine, thank you. <laughs> What about you, Rox? Oh, Ay, por eso. Espérate, eh, vaya, espérate. Yo soy A ah. ahora, ¿verdad? Sí, ¿verdad? es que no han cambiado. Ah. Mikey, tú, tú no has cambiado. Ajá. No, no, Ahora yo me siento te confundida que hello, porque, ajá, hello, sí, Mike. Estoy, porque no, Miguel soy... empezó primero, pero tú empezaste, sí. yo soy ya, vaya y voy yo. Ah, vale, vamos, vale. vamos, vamos, vamos. Hello, vamos. hello, hello, Michael, how are you? How are you, how are you today? I'm fine, Roxanne. What about you? I'm fine, thank you. 
Uh, do you like your job? Yes, I like them. Why? Uh, because uh, very comfortable. Okay, can you describe your workplace? Yes. Uh, uh, there, there are big gardens. Uh, there are big, uh, big uh, gym. Uh, there are uh, um, es, que trabajamos en el, es que trabajamos en el mismo lugar y voy a decir lo mismo que él, menos lo de las mujeres. What about okay. lo, important, lo, lo importante es que puedas usar deris y derar. Yeah, okay. listen. Cafeteria, okay. rooms, okay. parking lot. Okay. Clinic. The, there, are cafe, uh, there are big cafeteria. There are big uh, windows, smush other, windows. Other now. Use other now. A beautiful voice. It's beautiful. No. It's comfortable. Mm, no beautiful boy. For example, Michael. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. Ay, okay. Qué, qué bueno estar en este grupo. <laughs> Luis, Luigi, tu turno. Con Miguel, okay. sí, verdad. Okay, okay. Uh, ya tenemos 40 segundos. Hello, how are sabe? you today? I'm fine, Luis. What about you? I am fine. Do you like your job, Luis? Yes, I like it. Why? Because Why? they pay me a lot of money. <laughs> <laughs> okay. okay. Rápido, 19 can, segundos. Can you describe your workplace? Yes, there are some, uh, uh, there are eight elevators, a uh, huge lobby, there is a clinic, uh, there is a gym. Okay, very good, very good. So I have, uh, ¿Quién quiere presentar? La conversation. We have time. Maybe we can do a few presentations, right? Tenemos unas tres presentaciones, right? Let's go. Who wants to go? Mike. Mike. Let's go, Let's go Mikey. 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 I know you, you can do ya it. Le, ya le cambió el nombre, Mike. Okay. Okay. Good. Okay. Hello, Luis. How are you today? I am fine. How? What about you? Very good. Do you like your job? Yes, I like my job. Why? Because it's very comfortable. It's beautiful, the place. Oh, okay. Can you describe your workplace? Uh, there are there are any there, there are two two fields. Uh, one one field football and one field basketball and there is a a big gym and beautiful. Nice, okay. very good, thank right? You, thank you, Mikey. Oh. Muy bien. Excellent, good job, good job. Okay, another another presentation? Another team? Otro equipo? Come on, come on, you can do it. Come on. Este tiempo es suyo, no es mío. Yo ya sé hablar inglés. <laughs> eh, Jose Antonio, do you want to do it? No sé, I have uh, William, Israel, Alex Alberto. You want to do it? Okay. Eh, con Marta. Okay, with Marta. Okay. okay, the conversation, right? ¿Quieren que se las proyecte yo? O ustedes Aquí la nomás pueden... lo vamos. Ustedes las tienen, ok. Do it. Aquí vamos a ver. Hello, Marta. How are you today? Hi, Fancy. What about you? I'm fine, very well. Do you like your job? Yes, I like job. Why? Why? Because um, it's very 
comfortable. Comfortable. Is com comfortable. Mm -hmm. com because it's comfortable const place. <laughs> it, there is. Mm, there is mm, office, a small, a small office. Okay, good. Can you describe your workplace? Yeah, there, there are some uh, more Marking. Parking lot, elevators, lobby, windows. Come on. There are there are some okay. more window. Oh, I'll, I'll. Okay. All right, very good. Next, another group. Another group. One more. One more group. Can you ban? Ah, uh, okay, uh, let's see. Va, entonces yo voy a llamar. Alex, elegí otra persona. Eh, estaba con, con Carla, con Carla y Janet. Okay, Carla. Yes. Do it. <clears throat> uh, hello, Alex. How are you today? I'm fine, I'm fine, Carla, because today is Friday. How, what about you? Oh, he, everything is good. Nice. Do you like your job? Uh, really? No. <laughs> Why? <laughs> because uh, uh, my workplace is a dangerous place. I place in the downtown between uh, Morasam uh, Place and uh, Barrios Park. It's a uh, uh, sun are uh, very dangerous. Really? Uh, yes. Can you, can you describe your workplace? Yes. Uh, the uh, it's an ugly building. <laughs> um, I don't have a desk. I don't have a locker. <laughs> and other things I I don't don't uh, say. Oh, I'm sorry for you. <laughs> <laughs> Thank you. Good job. Good, Alex. Good job. All right. Very good, right? So, de eso se trata, right? To, to build on the activities, lograr objetivos pequeños para al fin poder hacer esto. All right. Let's go to the next activity. Okay. The next activity is a beautiful, beautiful listening activity. Okay. Now, I helped you. I'm going to help you for this activity, right? Eh, ya, ya le voy a compartir el audio. Now, aquí tengo tres personas. John Smith, Tom Baker, and Terry Brown. Okay. And what you're going to do is listen to the activity. Y pueden escribir ahí un papelito. Don't worry. Okay. Um, ya, les, ya les di la mitad de la oración. Solo tienen que escuchar los detalles. Okay. Y llenar eh, los espacios. All right. Wait, solo tengo que sacar el audio. Hold on, please. Okay. Okay. Listening exercise. Listen to the conversations of people describing their workplace. Number one, John Smith. Number one, there is a comfortable brown chair in my office. Number two, there is a blue table in the conference room. Number three, 
there are pencils on my brown table. Okay, les voy a dar un chance para si quieren escribir esas oraciones para que después cuando escuchen el listening solo llenen con la, con el vocabulario. Ok, le voy a dar un minuto. Okay, let's do listening number one again. Now, al final hay una pregunta. How is he describing his workplace? Positive or negative? How does he describe his workplace? Positive or negative? Ahí solo elijan una, positive or negative. All right, number one, again. Listening exercise. Listen to the conversations of people describing their workplace and complete the chart. Number one, John Smith. Number one, there is a comfortable brown chair in my office. Number two, there is a blue table in the conference room. Number three, there are pencils on my brown table. How is he describing his workplace? Positive or negative? Okay, una vez más. Solo la van a escuchar tres veces. Cada conversation. Listening exercise. Listen to the conversations of people describing their workplace and complete the chart. Number one, John Smith. Number one, there is a comfortable brown chair in my office. Number two, there is a blue table in the conference room. Number three, there are pencils on my brown table. How is he describing his workplace? Positive or negative? Okay. Ahí están las otras. Le voy a dar un minuto para escribir. Okay, listening number two. Listening number two, Tom Baker. Number one, there are small tables in my office. Number two, there isn't any space. Number three, 
There are slow computers. How is he describing his workplace? Positive or negative? Baker. Now, positive or negative? Number two. Listening number two. Tom Baker. Number one. There are small tables in my office. Number two. There isn't any space. Number three. There are slow computers. Number one. There are Tom Baker. Listening number two. Tom Baker. Number one. There are small tables in my office. Number two. There isn't any space. Number three. There are slow computers. Okay. How number is three. he describing his workplace? Positive or negative? Listening number three. Terry Brown. Number one. There is a huge parking lot. Number two, there are computers in every desk. Number three, there are high-tech elevators in my workplace. How is he describing his workplace? Positive or negative? Listening number three, Terry Brown. Number one. There is a huge parking lot. Number two, there are computers in every desk. Number three, there are high tech elevators in my workplace. How is he describing his workplace? Positive or negative? Okay, very good. All right, let's check the answers. Listos? Revisamos? Okay, let's check. Hold on, ya va a abrir la foto. Deme un segundito. Ok. Let's check. Revisemos. Number one. John Smith. There is a comfortable brown chair in my office. Number two, there is a blue table in the conference room. Blue table. Number three, there are pencils on my brown table. How is he describing his workplace? Positive or negative? La respuesta sería positive. Positive. Right? Positive. Very good. Tom Baker. Number one, there are small tables in my office. Small tables. Number two, there isn't any space. Isn't, era lo que faltaba, all right? Number three, there are slow computers. How is he describing his workplace? Positive or negative? Negative. negative. Yes, very good. Number three, Terry Brown. There is a huge parking lot. Number two, 
there are computers in every desk. Number three, there are high tech elevators in my workplace. How is he describing his workplace? Positive or negative? Positive, right? Positive. Positive. No, he's saying there are huge parking lot. There's computers in every desk. That's good. There are high tech elevators. That's good. All right. Preguntas? Questions? Question, questions? No? Teacher. Uh huh. En, en la plataforma en el, hay un ejercicio que aparece esta que dice también que es positive o negative y uh -huh. neutral dice. Uh -huh. En la plataforma. Neutral. Ajá, neutral. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento va a ser neutral? Uh -huh. No sé, for maybe let's say for example, um, there is a security guard in the office. Puede ser algo positivo o negativo. Depende así, si depende de tu opinión. Okay. For example, there is a big parking lot. No sé, tal vez a ti te molesta. Tal a otra persona tal vez le gusta. I don't know. Okay. Now, lo que es positivo y negativo eran los adjectives, los calificativos, ¿verdad? Los que estaban acá en el ejercicio 2. Esos calificativos, ahí está una lista de positive y negative. Ok. Now, no sé, tendría que ver la pregunta, ¿cuál calificativo están usando en la pregunta? I don't know. Ok, very good. So, preguntas sobre el listening activity. All right. That's good. Tienen que afinar su, su oído, ¿verdad? Para la, la listening part. All right. Activity number four. We're going to do this in groups. Activity number four. There's a picture here. Esta, esta es la foto de, de la página de Inglés Corporativo. And here you have a picture. Ahí está uno de los maestros. And then um, hay unas preguntas. True or false. You have to check. True es verdadero. False es mentira. So you have to check the statement. Okay. So you're going to do that. Then you're going to do a speaking activity. Exercise number five. Aquí hay unas preguntas. Tú tienes que elegir una. Tú tienes, ahora tú vas a responder las preguntas con... Eh, aquí está la pregunta con is there or are there. Okay? Recuerden que hemos estado practicando there is. There is. Pero ¿qué pasa si yo le doy vuelta a esas dos palabras? Entonces, estoy haciendo una pregunta. Aquí hay una pregunta. Is there a big parking lot in your workplace? Pregunta. Entonces, tú tienes que responder con una de estas. Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. Okay. Esas son, los, son las cuatro opciones que tenemos. All right. Tú, tú la puedes responder. De acuerdo a tu trabajo. Lo que es verdad de tu trabajo. Ok. Preguntas. Questions. Esta parte es comunicativa. Es speaking. Entonces pueden discutir. Hagan la pregunta uno al otro. Y van a contestar. Ok. Very good. Questions. Preguntas. No. Ok. Let's go. Let's go to the groups. Again. Same groups. Ok. Ahora estamos trabajando eh, cuatro y cinco. Exercise, actividad cuatro y cinco.
Hello, Azucena. Eh, la voy a poner en un grupo. Ok, teacher. Verde. Una back. Dice, no, entonces es falso. Falso, falso. All students are children. ¿Qué es eso? Eh, todos los estudiantes son niños. Falso. Por eso, pero si ah. es la foto esa que nos está dando él. Ah, pero no, entonces no... Es, la, es esta foto, va. Pues sí, es la foto. Espérame. Sí, sí, espérame. La foto pues no, que ahí me arriba. Sí, pues no, ahí me equivoqué. Espérame. ¿Cuál foto puso? Entonces está un señor. Ah, pues sí, aquí sí, porque dice, there is green back on the table. Este, ¿Ya dónde está? Bolsa... No, estos son libros los que hay aquí. Ajá, libros. son como carpetas. Ah, no, pues, no, pero está bien porque la, la, la cartera es negra, la que está ahí, ah, pues sí, está bien. Aquí dice... Eh, okay. um, number one. There is a green bag on the table. Eh, false. No sé cómo se dice falso. False. 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 Two. False. Two. I don't see a green bag. A green bag. No sé qué es bag. Bag. Maletín, cartera, bolso. Creo que sí. Uh -huh, correcto, back. Uh -huh. uh, hola. Is Hay un bolsón negro. Uh, yes. No. ¿Dónde está el bolsón negro? No, perdón, eh, verde, dice la pregunta. Verde. Ah. Ah, es sí, negro. porque yo dije, yo veía este. No, 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 no. green, green. Uh, green. Entonces, no, es false. Don't have false. false. Water bottle. Table. On the table. Yes. It's Three. true or it's false? Three. Three. Two. Three. True. True. Ooh, true. 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 It's true. True. Let me mm -hmm. see. Let me see. It's true. One, two. Three, two. I only I only see yes. two water bottles. Yo solo dos veo. Yes. Me too. Me too. Oh yes, Pero yes. Me too. <laughs> Sorry. Sí. <laughs> <laughs> It's Friday today. I go to sleep right now. <laughs> Sorry. Okay. <laughs> okay, continuemos. Okay, the activity number five. five. Yes, answered with there, there is, uh, there are speaking. Answer the following questions with a partner using. Okay, number number one, Marjorie, come on. Bye. Is there, is there a big parking load in your workplace? Yes, there is IB parking lot in your workplace. Ahí tiene que estar hablando de, de su trabajo, entonces tiene que ser mi trabajo, my, yes. My, my workplace. Ah, uh, ajá, uh -huh. entonces sería Yes, there is IB parking lot in my workplace. My. Correct, correct. Okay. Yes. Mm -hmm. Carlita, come on, let's Number do it. Number two, are there any ele elevators in, in my workplace? No, there are no elevators in my workplace. Okay. Number three, are there many employees in your workplace? Yes, yes, there are uh, many employees in my workplace. Okay. okay. Number four. Uh, four. Come on, Marjorie. Four, Marjorie. Is there a security guard in your workplace? Yes. Yes, they they are no. Yes, there is 
Yes. A cigarette war in my workplace. Good job. In my, in my workplace. Yes. Very good. Yes. Number, Number five, five, Carlita, come Number on. Number five is... Is there a bank near your workplace? Uh, yes, there is a bank near in my workplace. Okay. Number six. Is there a super selectos near your workplace? Um, yes, yes, there is a super selectos near uh, in my workplace. Okay. Number seven, nice. Marjorie. Same. Is there is there a park out on your workplace? No. They. No. There is no. Is there a part around your workplace? No. No. There is no. There isn't. There isn't. Mm -hmm. Is there a, a part near your house? A part near. Is there sure near your house? And the ache. No, Question no, eight. no, no, está respondiendo. Se brincaron una. Uh -huh. uh, okay. Is there a char charts near your house? No respondieron las siete. Ah, uh, there is uh, la seven. Yes. Yes, what? Mm -hmm. Yes, there is. Yes, yeah, there is. No están, usando uh, la, no están usando la frase correcta. Es, yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, they're not. No están usando la frase de arriba. Yes, there is. Yes. Mm -hmm. Yes, there is. Mm -hmm. And the question A, no, there is no. Is there a park near your house? No, there is no. Okay, okay, good. Mm -hmm. Are there some gas station near your house? No, there are not. Mm -hmm. Mm -hmm. No, there aren't. Okay, no, ahora no. usted le va a preguntar a él. Is there a big parking lot in your workplace? No, there aren't. No, allí, big parking lot es solamente uno. ¿Por qué estás usando R? Solo estamos hablando de un parking lot. Ah, oh, perdón, vi locks, una S bien, en locks. Ok, una vez más, Marta, pregúntale una vez más. Is there a big parking lot in your workplace? No, there isn't. Mm -hmm. Are there any elevator in your workplace? No, there aren't. Mm -hmm. Are there many employees in your workplace? Yes, there are. Is there is there a security war in your workplace? No, there isn't. Okay. Oh, there's a lot of employees in your workplace. Just for me, yes, they are. Yes, they are yes. Many, employers yes. many employers in your workplace. In your workplace. Yes. Workplace. Yes, for in the in the is there a security guard in the triple place? Yes, there is a security guard in the triple place. Okay. Five. Yes, three is number five. Yes. 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 Five. 
five. Number five. Yes, is there a, a bank, a bank a new to new place? No. Me, no. No. No, there is not a bank near near to place. Six, number six, is there a super, is there a super, talentos, unido. Creo que aquí hay un error, ¿verdad? En la número seis, tiene que ser separado. Is there a super selectus? No. No. No, está bien, el super, el, el, el ¿cómo se llama? El market. Super selecto, callejas. Ajá. ¿Ese es? No, ok, pero le entonces es que es, está, está unido. Está, no, está, está. Así es. Sí, está salvo. Mm. En idioma salvadoreño. Is there a super selecto near your workplace? For me? No. Your workplace. No. Entonces es no. No, there is not. Correcto. Number seven. Is there a park around your workplace? No. Select. Son, no son TV o son ventanas, son window. <laughs> eh, sí, window. Windows, ¿verdad? Porque sí, esa la pusimos falso, pues, porque no son TV, ¿verdad? No son plasmas eso, va. Ok, excuse me, ya todos los grupos están en la actividad 5, ya la terminaron. Y ustedes no han llegado allí todavía. Dele. ¿Cómo no? Ya la terminamos. Ah, Estamos la terminamos. repasando. Ah, están repasando. ¿Qué? Okay. ok, eso está bueno. Sí, a las 5 ya estuvo. Ok, practiquemos las 5. Practiquemos las 5. Okay. Uh, Natalia, is there a big parking lot in your workplace? Uh, no, there is no. Very good. Nehemias, are there any elevators in your workplace? Yes, there are. Okay, very good. Number three, Natalie, are there many employees in your workplace? Yes, there are. Very good. Nehemias, number four, is there a security guard in your workplace? Yes, there is. Very good. Number five, is there a bank near your workplace, Natalia? Yes, there is. Very good. All right. Pasaron. Let's go to the no. door. Okay. All right. Good job. Okay, let's go back. Ya vamos a regresar. Okay. Okay, very good, very good. Uh, everybody finished, right? Los escuché, hicieron, hicieron muy buen trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sobre las actividades? Question? Teacher, okay. how, how do you say security guard? Secure guard, guard. Oh, okay. Mm -hmm. okay. Okay, let's do attendance. And then we go to the next activity. Roxana Yamilet. Present. Miguel Angel Paz. Present teacher. 
Reina Álvarez. Present teacher. Debe García. Present teacher. José Antonio. Present teacher. Carla María. Present teacher. Alex Alberto. Present teacher. Eh, Miriam Carolina. Luis Ricardo. Present teacher. Naftali González. Present teacher. Azucena Montes. Present teacher. Israel Nehemías. Present teacher. Carla Jené Amaya. Present teacher. Okay. William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Marta Elizabeth Contreras. Present teacher. Okay. Uh, Marta Elizabeth Contreras, perdón, ya, ya te llamé. William, ya te, ya te llamé. Yes. Ok. Marjorie and Sandra Elizabeth. ¿Están ahí? Hello. Ok. Very good. All right. So, vamos a... All right. Mute, mute. Ok. Vamos a hacer la siguiente actividad. Ok. Listen to me. Eh, eh, vamos a dejar un poquito. Ya solo nos faltan dos, dos, dos lecciones del libro. Las vamos a dejar para, para, el, para el lunes y el martes. Ok. So, vamos a aplicar lo que hemos aprendido. ¿Qué aprendimos en esta unidad? Prepositions. Preposiciones. Bueno, lo voy a escribir. Hold on. Ok. All right, very good. So, unit number four. Um, ¿Qué aprendimos? Prepositions. Ok. Aprendimos también a dar direcciones. Directions. Ok. ¿Se acuerdan? Hicimos varias actividades con el mapa. There is, there are. Ok. Very good. Ok. So, vamos, vamos a aplicar un poquito de todo y más eh, otro vocabulario que hicimos eh, sobre lo, lugares, places. ¿Verdad? Aprendimos bank, eh, restaurant, uh, hotel, todo lo que había en los mapas, ¿se acuerdan? Park. Habían varias cosas. Todo ese vocabulario. Ok, solo vamos a aplicar. All right, les voy a dar un task, an activity that we're going to do. Ok, uh, ustedes van a encontrar, yo le, eh, se van a dividir en grupos de tres o cuatro. Y yo les voy a dar varios lugares, varias empresas en El Salvador. Ok, por ejemplo, mm -hmm. le voy a dar eh, Holsen. ¿Saben dónde queda Holsen? Conoce. Yes, Santa Elena. Santa Elena. Avianca? Santa Elena también. Ok. Maybe I'll give you some, ok. Eh, tal vez ustedes conocen El Salvador mejor que yo, pues les voy a dar varias. Ok. Por ejemplo, el grupo Q. Eh, tal vez el que está allá por el árbol de la paz, no sé. Ok. So, les voy a dar algunas empresas. Ustedes me tienen que dar, eh, me tienen que decir dónde queda, sobre qué calle. ¿Qué es lo que hay alrededor? Por ejemplo, there is a, there is a tree in front. Uh, there is a bank next to Grupo Q. Right? Ustedes lo que me van a hacer es una descripción. También me van a dar direcciones. Me van a usar el vocabulario, prepositions. Van a usar eh, whatever, everything else. OK? So les voy a dar dos o tres eh, empresas. OK? Y, o, o en el caso de que ustedes quieran elegir algunas, está bien, pero no, no sus empresas. Elijan otra empresa así al azar. Random. Ok. All right, very good. So, vamos a trabajar en grupo y vamos a estructurar esto. Uma, eh, lástima que no estamos así físicamente, ¿verdad? Porque si estuviéramos físicamente, hasta, pudiéramos hasta dibujar y, y, y hacer un modelo y todo, ¿verdad? Pero no lo podemos hacer. Uh, pero sí podemos comunicarnos, que, que, que es lo principal. ¿Ok? Un favor, traten de hablar lo más que puedan inglés. ¿Ok? No discutan en español. ¿Ok? Mejor traten de hablar lo más que puedan en inglés. ¿Ok? Yo ahorita les estoy hablando en español porque quiero que las instrucciones pues puedan 
puede entenderse. Pero el objetivo aquí es comunicativo. Y es comunicativo en inglés. Es aplicando todo lo que hemos aprendido. Ok. Very good. Uh, aquí hay un ejemplo en la... En el libro. Hay un ejemplo de un perfil. De, un, de una persona que trabaja ahí. Por ejemplo, dice name, office, workplace, address, software design, etc. Position, department, etc. Ok. So, eh, vamos, vamos a tratar de hacer eh, un perfil así, pero después de, de la actividad de, de las empresas. All right, so hagamos primero la actividad de las empresas. Le voy a dar dos o tres y ustedes van a formular allí dónde queda, sobre qué calle, eh, lugares que están a la par, there is, there are, usar preposiciones. Y ya de último allí como a las 9.40, podemos formular un perfil así y darlo a conocer. Ok. Very good. So, tenemos 50 minutos. Vamos a trabajar. All right. Les dejo ese task. Lo voy a dividir en grupos y voy a ir en cada grupo para ver si les puedo ayudar con las empresas o tal vez ustedes ya eligieron algunas. Ok, let me see. Teacher, no, solo una empresa. No, va, hagan una, dos o tres. Ok, okay grupo de cuatro. Azucena está ahí. Otras empresas. Ok, ejemplos de empresa. Eh, tienen algunos call centers, eh, tienen Torre Futura, eh, tienen Freun, freun algún Freun. Um, pero traten de ser específicos porque... Fobial. Fobial, no, no sé dónde queda la oficina de Fobial, I don't know. Uh, Abajo del, del redondel de, ahí por el, por la joya. No, no se ubica. Um, la joya. De la joya, se va el puerto, ah, la carretera del ah, puerto. Yes, yes, ok, ajá, ajá. Ok, very good, ahí hay varias empresas, Tecum, uh, you have a, uh, Other empresas, um, for example, algunos call centers, um, grandes, teles, eh, sites, uh, hotels. On link. One link, right? One All link. right. So, elijan unas dos o tres. Y eh, lo pueden comunicar así. Ok, ¿cómo, ¿cómo explico? ¿Cómo doy dirección de aquí, de este lugar? ¿Qué es lo que está alrededor de este lugar? ¿Cómo uso las preposiciones? Okay. Es como describir el ma los mapas que nosotros estábamos haciendo. Ok. Ok. okay. Yeah. All sim, que está en Santa Elena. Vale, perfecto. Démosle, entonces, eh, com comencemos con Grupo Q, que dijo este, Marjorie. ¿Qué quieren decir de Grupo Q? Eh, en un Grupo Q en Santa Elena, Árbol de la Paz. En el eh, Árbol de la Paz. El Árbol okay. de la Paz, okay. Lo conozco también, dígame. El Grupo Q es lo, local uh -huh. um, by T3 of, of Peace. Peace. The Tree of Peace. Peace. The Tree of Peace. Uh -huh. The tree, of, the tree of peace. Árbol de la paz. Let's go. Around, uh -huh. around there are shopping centers. Uh -huh. There um, are. Uh 
Vamos a empezar con there are. There are. There are shopping centers. Uh -huh. um, mm, and to left. Um, and a community. Ok, ahí creo que se adelantó porque está usando there is y después me está dando dirección. So, organícese allí. Ok. Ah, ok. All right. Creo que ahí, Marjorie, usted quiere decir there is a community. Eso es lo que ah. le entendimos. Sí, ajá. Pero, pero no es there is tanto, sino que on front. Eh, no, for y medio, no sé, Boulevard del Ejército, Soyapango, San Salvador. Yes, very good. In, sí, in sí. San Salvador, the proposition. Al final. Eh, okay. Lo hicimos así, David, como... Oh, in Soyapango. Walmart okay. is on Boulevard del Ejército, in front of Plaza Mundo. Front of Plaza Mundo, ok. Mm, ok, it's good. Yes. It's good. I, I watch in the, in, in the Google oh, Map. Good. Ah, okay. Oh, I watch in the Google okay. Map. Uh -huh. Okay. Yes, it's correct. Uh -huh. Okay. Okay. okay uh, Pizza Hut. No, no, no. Oh, in the Walmart, okay. in the Walmart are there? Is there? There are a there are a huge parking lot. Okay. Uh huh. Okay. 18 Avenida Norte, 50 Avenida Norte, Casa de Oración, Calle Oriente. Esa sería la del Boulevard del Ejército. La dirección es El Salvador, San Salvador, Boulevard del Ejército Nacional y 50 Avenida Norte, San Salvador. Ok, sí. okay. Eso sería... Hay, hay un pequeño mapa. Ok, Tra eh, traten de usar There is, There are, no mucho la, la dirección, porque la dirección no la podemos traducir al, al, al inglés. Al español. So, ¿qué es lo que hay alrededor? There is... There are, uh, for example, ¿Dónde está este lugar? In or on? For example. In, 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 in San Salvador. In, in San Salvador. In Soyapango. Mm -hmm. In Santa Elena. In. Ahí mm -hmm. quiero que usen in. Right? In San Salvador. Y después, ¿Cómo usamos in. on? ¿Cómo podemos usar on? On. Eh, on. 15 uh, Avenue. Street, no? 15 no. Avenue, uh huh. On 5th Avenue or 15th Avenue. On Boulevard de los Héroes. On 49th Street. On. Ok. Y después, de okay. último, podemos dar una dirección. All right. Eh, ¿Cómo llego de este lugar a, 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 al lugar que están discutiendo? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo llego de allí a punto A y punto B? Mm -hmm. Okay. And then you can give directions. Right? Podría ser there is on Boulevard del Ejército. Mm, there is on Boulevard del Ejército. ¿Qué es lo que hay allí? Porque solo me está diciendo allí hay algo en el Boulevard del Ejército, pero no me está diciendo qué hay allí. There is on malls. No, Molsa. No, there is Molsa on Boulevard del Ejército. ¿Qué es Molsa? Uh, El Salvador. Uh -huh. Donde hacen las harinas para hacer el pan. Ese es el, 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 el negocio que están diciendo. Unilever. Están... Yes. Ok. Molsa. Entonces, te, cuando voy a usar there is o there are, es para describir cosas que están alrededor de ese, de ese lugar. No es para describir ese lugar. Okay. Es para describir mall, lo que por está ejemplo, alrededor. Vaya, por ejemplo, Molsa eh, on 15 Avenue next to Unilever. Ajá, allí lo que usted dio una ubicación sobre el lugar. Uh -huh. Opposite Opposite, opposite eh, canchas de Unilever, ¿cómo se dice? Canchas. Unilever eh, field. Soccer fields. Soccer uh, field. Soccer fields, Unilever. Ok. Opposite. Right. Ok, very good, mm -hmm. right? Está usando las preposiciones, right? 
So, si quieren usar there is, there are, tienen que usarlo para describir lo que está alrededor. Por ejemplo, puedes decir, Marta, there is a gas station next to este lugar next que están describiendo. Mm -hmm. There is a shopping mall in front. There is a hotel behind. Okay. ¿Se acuerdan las actividades que hemos hecho? There is. There are. Uh -huh. Es para describir lo que hay. Uh -huh. Uh -huh. Okay. okay. Very good. So, ese es el primer lugar que tienen, right? Uh -huh. Hola, hola. Hi. El, el, el propósito es que me puedan ubicar, right? Uh -huh. en, en el caso de Diana, teacher, eh, eh, Diana, Diana está next to text to field. Okay. Opposite eh, pollo chicken, pollo indio, ¿cómo puedo decir? <laughs> Fábrica de pollo indio. Lo vamos a decir igual. Avícola. Avícola. Vamos a decirlo igual. Algunos lugares. Algunos lugares. No... Avícola. Yes. No hay Así. traducción. Sí, algunas, algunas cosas no se ah. pueden traducir. Ok, now, ¿cómo pueden usar o sea in? Que... Hablando de Diana. In. Diana y sin Soyapango. Uh -huh. uh -huh. Correct. Eh, on. Eh, Eh, Ejército Boulevard. Very good. Mm -hmm. I use so Alex in y on. Between, eh, ah, no, next to eh, Tabacalera del de Salvador. Very good. I use so otra preposición, next to. Ok. And, Is... ¿qué es lo que hay alrededor? Uh -huh. um... There is, there are. There, there is uh, Café Listo. Eh, es la empresa de Café Listo, creo, si no mal recuerdo. Es planta de, eh, planta de transacción de café. Uh -huh. Uh -huh, there is. Uh -huh. There is a planta of, of café. <laughs> okay, there's a coffee plant. Yes. There's, there is a coffee plant. Next to, behind, in front. Uh, behind. Okay. Behind Diana. Yes. Very good. Very good. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven cómo están usando todo? Right? Alex is so in, uso on, uso preposición, uso on, everything. Okay? That's okay. what you have to do. Try to do it in English. Okay. There, okay. is, there, there is a kid's place. Kid's place, ajá. Uh -huh. Kid's place. Uh -huh. Okay. Ahora, Epa. Epa. Uh -huh. ¿Boulevard siempre? ¿Boulevard o...? Bueno, los dos, es, uno está en el Boulevard de los Héroes y el otro está en el... No, Próceres y... Próceres, Próceres y los Héroes. Próceres. Próceres. Próceres porque ya tenemos una de Soyapango. Próceres es muy easy. Ok. Ok. Uh, where is the address? Boulevard. Próceres is, is on Boulevard. Is on... Boulevard. Ah, no, I'm sorry. Epa. 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 Is, on, on, is on Boulevard de los Próceres. Yes. Next to, next to. America Grupo Central Q. Bank. No es Grupo Q, el que está a la par. No. Next to Grupo Q. Yes, maybe America Central Bank. Next. Or, or the fields. The fields. Uh, what is the name of the fields? I don't mm. know. I remember. In front, of, in front of uh, Pollo Campero. ¿Verdad? No, no. Oh, 
hay un restaurante que está enfrente. Cebollines. Cebollines. In front of restaurant cebollines. Mm -hmm. In front, in front of cebollines. Restaurant, ajá. Uh -huh. Restaurant cebollines. Restaurant cebollines. Ok. Uh -huh. eh, there are big parking, look. A huge parking lot. Yes. There are huge parking. Um, there are construction materials in EPA. Yes. There are construction materials. There are construction materials. There are construction materials. Um, There are some, mm -hmm. uh, how do you call this? Security guards. Oh, yes. Mm -hmm. There are some security guards. Uh -huh. And there, there is a mechanic workshop. Me mechanic workshop? Yes, yes, there, uh -huh. there are one. There are many departments. Yes. Como, como? Many, there, many, there many are departments. many departments. Many departments. Ah, yeah. many departments. Okay. There, there is a, there is a bank. There is a bank. There is a bank um, from America. Yes. There is a bank inside. Yes. Oh, inside. Yes, inside, inside. There, there, is, there is apartment no, gardens. There yes. There is, ¿qué? Department, department gardens. Department. Uh -huh. ¿Qué no es garden, garden department? Garden department, teacher, there o, o apartment department. Perdón, o oh, Department Gardens. Hey, what is it? Uh, it's an office or a build? What is it? Apartments? No. No, departments. Department. Department. Como un de departamento de jardinería. Ah, Garden Department. Garden Department. Garden Department. Garden Department, OK. Gardens. Gardens Department. Okay. Ready, ready, ready. Ready. Mm -hmm. Ready. Okay. Oh, there is not. Oh. Yes. Okay. 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 There is not, or there are not a bar. There is not a bar. Sí, there mm. is. Yeah. Okay. No, en Pizza Hut. Yes. No, sí hay. Bar. Yes, yes, there is. Bar. In Pizza Hut. Yes. Yes. Uh, I don't know. Three periods. Three periods. Vamos a ver. Eh, there is not a bar show. Yes. Uh -huh. <laughs> bar. Entonces, there are many rooms. Sí, sí. Y, y, y no sé si tenías interrogante con lo, el parking lot. There is a huge parking lot. ¿Sí? Sí, Jamila. Uh, huge. ¿Sí? Ok. Ok. Sí. Eh, Thank you. Ok, ya tenemos entonces tres lugares. Three workplaces. 
Ok, no sé si quieren agregar a algo más a lo... Está yes. la parte del café, don Pedro. Yes, yes, of course. Yes. yes. Another? Another. Metro Centro. Metro Centro Mall. Metro Centro Mall. Ajá. Uh -huh. Where is? Is um, it is Boulevard. Eh, um, no, Heroes Boulevard. Heroes Boulevard. Yes. yes. Or uh, in front of or, or Hotel Avenue. Avenue. Mm. Small Metro Centro de, es como el centro, digamos, encuadrado de varios lugares. Por ejemplo, este yes. como dijo Santra, es uh -huh. eh, el Intercontinental. Okay. In front, ok, ok. Uh -huh. Uh -huh. What else? Eh, para Next decir to... sobre el Boulevard del Chutipán, sobre Boulevard on. Chutipán. On. 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 Ajá. Uh -huh. eh, Chirtipam Avenue. No. Boulevard. Uh, Boulevard. Eh, yes. Eh, esta, ¿cómo se llama? Centro Cultural. Uh, cu cultural Center. Across Cultural Center. Yes. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Next to gas station uno. Uno gas station. Gas station uno. Ajá, uh -huh. at the corner. In the corner. Eh, bank. Justo atrás también hay allí uno. Por la octava. Okay. Okay. En la calle México. Ok, very good. I want to show you. Eh, my presentation and then maybe you can show me your presentation. So uh, I went to Google and I, look at, I looked at the map, right? This is a map of Avianca, Edificio Avianca. Where is Avianca in? Where is it? What city? Where is it? Donde está Avianca? Okay, usando las preposiciones in in Santa Elena. In Santa Elena. Avianca is in Santa Elena. Okay? Now, no sé si pueden ver aquí en el mapa Google, me da la dirección. It's right here. Yes. Between the How do I Avianca? Uh -huh. But I, I can um, use I can use a preposition. What preposition can I use? To it say is on. on. Very good. On. Uh huh. Repeat with me. It is on. It is on uh, El Espino Avenue uh -huh. and uh, El Almedro Street. Yes, very good. Very good. Excellent. Now, aquí yo no puedo cambiar los nombres de la calle, a, a traducirlos, pero sí puedo, puedo traducir Avenue y puedo traducir Street. Sí. Uh -huh. Pero ya el nombre no, you know, no lo puedo traducir. All right, very good. Uh, it's in and on. Ahí us usaron in, on. Okay. Eh, podemos usar prepositions, for example, next to, in front, Behind. Podemos usar esa? Yes. Between, between the building. Avianca. Avianca is between what? A coffee cup. Between. And, the, and? I don't know. Entonces, <laughs> si vamos a decir between, es que está en medio de dos lugares. It is next to the coffee cup. Ah. Okay. It is in front of the Puma station. In front of. Very good. You can say that. Uh -huh. It is in front of the Puma station. Ahí depende de dónde lo estás viendo, ¿verdad? 
but very good. You can say in front, next to, between, bueno, tal vez, si, si damos este punto de referencia, y es Entonces, allí sí puede ser between, right? Between. So, ¿cómo lo digo? How do I say it? Hmm? Between, yes. No, en oración completa, how do I say it? It is between Rila, Rila's SADCB and mm -hmm. Mercedes-Benz Star Models. Yes, very good. Avianca is between Rila's and Mercedes-Benz Motors. Yeah. Okay. Ahí estoy usando las preposiciones, right? In, on, next to, right? Ya usamos in, ya usamos on, prepositions next to, in front, between. Okay. So, ¿qué más nos falta usar? Can I, can I use near? Near, teacher. Near. Near. Ajá. Uh -huh. ¿Qué quiere, quiere decir near? Cerca. Cerca de. So, how can you say it? Uh, near Avianca's build, uh, we can find the word in. Mm. Avianca, what? Repeat. Okay. Uh, near Avianca, we can ah. see the word in. Eh, ¿Podemos ver qué? The World Gym. Ah, World Gym. It's, so, next. it's near. Okay, very good. So, aquí puedo usar near. ¿Cómo van a usar near? Quiere decir cerca de, ¿verdad? ¿Cómo van a usar? Para decir, este lugar está cerca de este lugar. ¿Cómo lo dicen? How do you say? Avianca is near Kedan Express. Very good. Ajá. Uh -huh. Avianca is near Kedan Express. And, and the World Gym. And the World Gym. Mm -hmm. Avianca is near the World Gym. Mm -hmm. sure, okay. What about close to? Close to. También Can I use it? Yeah. Close to. You can use it. Okay. Close to. Okay. okay. Now, what happens if I want to give a direction to someone? Now, mi, mi mapa es pequeño, right? But let's say, uh, digamos que estoy, digamos que estoy aquí. Eh, digamos que estoy en el Boulevard del Malta. I am right here. ¿Cómo llego? Saliendo de donde? De Beverly Hills Hotel. Beverly, Beverly Hills Hotel. Okay. Ah, Bianca. Okay. Go straight on Boulevard or in the Malta. Okay. Okay. And then turn left. <laughs> on Avenida uh, Espino Avenue. Solo que aquí voy a chocar. <laughs> ya choqué. <laughs> no, no, it's okay. Okay. ¿Cómo se dice? Randabout. teacher. Roundabout. Roundabout. Yes. Roundabout. Ah, okay. Se dice roundabout. Take the roundabout and. Toma la tercera salida. <laughs> okay. Take the. Wait. Take the third exit. The third exit. On ¿Cómo se llama? El Espino Avenue. On El Espino Avenue. Ok. Y me puedes dar un punto de referencia con una preposición. It is next to the coffee cup. Very good. It is next to the coffee cup. Ahí está. Very good. Ok. Very good. All right. So we have 20 minutes. Okay, les voy a dejar que, que usen Google Maps. Okay, usen Google Maps, vean su lugar. Eh, claro, yo lo hice bien chiquito, pero lo pueden ampliar el mapa, etc. Y empiecen a usar el lenguaje. Start speaking English. ¿Qué usamos? In, on, prepositions, next to, behind, near, eh, y después dimos dirección. All right, very good, come on. I know you can do it. All right, so use Google Maps. Ahora cada quien puede usarlo. And then look at the map. All right, let's go.
Uh, 10 minutes, okay? 10 minutes. Yanni, Azucena, eh, acepten la invitación para su grupo. <risa> okay. Vamos a hacer la tercera. O vamos a buscar bien las dos que teníamos. O sea, empiecen con una. Solo pónganse de acuerdo y vean en el mapa un lugar. Cucatlan eh, Towers. Google Class yes. Towers, ok, yes. so, entonces Google, tienen que irse a Google Maps, abran el navegador y pongan Google Maps, eh, y hay una opción ahí para buscar. Ok. Eh, no sé si alguien está, está en una laptop. Tal vez puede compartir la pantalla. Ahí está José. Ok, muy bien, José. Thank you. Ok. Torre, Torre City. Le cayó. ¿Dónde está la Torre City? No la encuentro. Torre City. Torre City. Torre City. Ahí está. Torre City. Sí. Ah. Tenés que mantener esa, ese menú que está a la mano derecha abierto. Si le das clic en la X, se te borra el punto de referencia. Uh -huh. mm. Ok, very good. So, ahí sí. ¿Sobre Para cuál? Están, sobre la 87 Avenue North. En <laughs> inglés. On. Ah. On. <laughs> On. On 87 North Avenue. Torre City is on. Yes. Torre City is on. Oh, it's in the, on the corner of. Two. On the corner de la Plaza Futura. No, no, no. Sí, no, en la sí. Plaza Futura. Y ahí la vemos todos. Ok. Ahí está. Eh, ok. Entonces, ya tenemos. ¿Quién está compartiendo pantalla ahí? Marjorie. No, no estoy compartiendo, sino que estás con el WhatsApp. No, no, no voy a compartir la imagen. Sí, pero lo que, yo, lo que yo hiciera es que yo, para empezar, Marjorie, no sé si usted tiene Zoom grabado en esa computadora ahí. No. No ¿Usted? la tengo en la computadora. Ah, entonces, mire, eh, eso, eso es lo, que, lo primero que le recomiendo. Descargar la aplicación de Zoom en su computadora. Porque ya después de ahí, ya no tiene que usar el teléfono, sino que todo lo hace en su computadora. Comparte pantalla, lee los documentos, responde, hace el chat, no, todo. Sí. <ríe> la tecnología, ¿verdad? Sí. No, si la tengo, lo que pasa es que no me agarro la contraseña. Mire, pues ahí lo tengo, pero ya voy a ver cómo hago. Dame oh. la contraseña, Tania. <risa> Vaya, ah, ahí está Israel. Bien, Israel. Vaya, Israel. Ahí Excelente. estamos. Lo ven. Bimbo, ahí está. Sí, ya. ajá. Súper bien. Ok, vamos. Ok, para empezar, ¿cómo uso IN? Bimbo is in. Uh -huh. In Ciudad Merliot. In Ciudad Merliot. Very good. Bimbo is in Ciudad Merliot. Very good. Okay. What about on? How can I use on? El Boulevard Acero dice. Complete sentence. ¿va? No me hable solo en fracciones. Hábleme en complete sentence. On. On Boulevard Acero. 
un bulevar los un bulevar a cero necesitan un sujeto cuando van a hacer una oración en completo bimbo bimbo is is on on bulevar a cero bulevar los cero okay Sí, acostúmbrese a hablar in complete sentence. Speak in complete sentence. Y no solo van a estar hablando en inglés en palabritas. Complete sentence, right? Bimbo is in Santa Tecla. Bimbo is in Ciudad Merlio. Bimbo is on... Le voy a hacer. Mm -hmm. Ya no les ayudo, ya me voy. Gracias. Thank you, thank you. Ok. Ahí está otra, por ejemplo, pueden ver... El... In across delivery pizza hut. Uh, pero ahí sería opposite, ¿verdad? Opposite. Porque no. estaría como al otro lado de la calle, lo de la pizza hut. Across. Sí, across. Um, Hola. Sería across. Torre Cucatlán, cross, cross on delivery de pizza que... hat. On Avenue Albert Einstein and Boulevard Los Próceres. Ahí, ahí se puede decir, it is on the corner of Albert Einstein Street and Boulevard of Broster, mm -hmm. right? Mm -hmm. Yeah. You can, you have one link there, right? So you can say, it is across the street from one link. It is in front of one link. And one link. Ya encontraron el one link, right? El call center que está enfrente. Yes. One link. Mm -hmm. All pros. No, one link. Only DPO. Mm -hmm. One link. OK, now, den una dirección. Es decir, busquen un punto de referencia y cómo llego allí. OK. Juguetón los próceres. Epa. Epa. Tiene que buscar otra calle para que más o menos llegue. La Construmarker también ahí. Ok. So. La, ahí está Construmarker también. English, English. Uh, How do I say it in English? Come on, no sé no cómo la... No olvídese del lugar. Eso no, no tiene traducción. Lo que quiero es que use las preposiciones. It's next to, it's in front, it's behind. Ah, no. It's opposite. Ok, pero complete sentence. Complete sentence. Ok. Este, Antonio, ahí como que no sé si la puede... Se puede hacer un poquito más a la izquierda. Ahí está, correcto. Para ver ahí la, la calle. Torre Cuscatlán is after of Uca on Boulevard Los Próceres. Okay. Next to Starbucks Los Próceres. Remember, there was a word that said it's past. It's oh. past Uca. It's past. It's past. Mm -hmm. Cuando yo digo it's past Uca, estoy diciendo que es después de la Uca. Is ah. past. Uh -huh. Is past. Uh -huh. uh, okay. Is past of. No, estar, es que, es que, es que between estar. es en medio. Ajá, pero poder decir between entre la 59 avenida y la 65. Y la 65. Ah, ah, y la ah, Wendy, ah, Wendy ah, está en la 59. Sí, ah, porque, okay. porque no está uh -huh. entre, en medio de la embajada y Wendy's. Porque no, pues, del otro lado. Es... 
between between 65 avenue right. north avenue and uh, 7 79th right. north right. avenue uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero vaya, si yo parto, vaya, te, voy a hacer, te voy a dar la ruta, este, yo no sé, si yo parto el banco, banco agrícola eh, y voy así, va, va, ah, ok, desde la parroquia de San José, uh -huh. la montaña, ok, voy para Pizza Hut, entonces Pizza Hut es on, eh, uh -huh. no sé cómo se llama la calle, Between, lo que yo te dije. Es la primera, es la primera. Es ah, que la del campo agrícola para abajo es la first. The... Ok, sí, sí. Eh, turn on left el Pedregal Street. Mm -hmm. In front of eh, Super Selectos, las cascadas. ¿Sí? Internet está en esta. Sí, sí se logró ubicar así, Sandrita. Eh, sí, sí, Alex, lo que pasa es que de repente me quedé sin conexión. Ah, ah, Pero ah. sí, así, así ya de forma general, sí, sí, uh -huh. es diferente que lo específico. Ajá. Usted, Martita, todo bien. Sí, sí logró captar la, la idea. Sí. Sí. La logré captar, sí. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias por su apoyo hoy en la clase, oye. Gracias okay. a usted. Gracias, Alex. Bueno, gracias. Está fallando el internet. Okay, very good. So I hope you had fun with this activity, right? Se divirtieron, you guys looked at technology, right? Incorporando todas esas herramientas que tenemos de la tecnología para aprender inglés, right? Porque en realidad esto es lo que hicieran ustedes. Si están hablando con alguien en inglés, esto es lo que hicieran. All right, very good. Let me finish with this activity. Look at this, this person here. What is his name? Complete sentence. Hableme in complete sentence. What is his name? What is his name? Mauricio Quintanilla. Mauricio Quintanilla. Very good. His name is Mauricio Quintanilla. Right, very good. I have to use his. Right? Eh, possessivo adjetivo. His. Um, what is his phone number? Uh, Rina, what is his phone number? 72039164. Very good. Excellent. Uh, workplace. Carla, what is his workplace? Where does he work? Carla, perdón, Carla Janet, perdón. His workplace is Arouse Technology Company. Very good. Hey, Carla Maria, what is his address? His address on Roosevelt Street and Pierce Avenue, number 853, Santa Cecilia, is S, yes. S, S, San Salvador. <laughs> Very good. Excellent. Good job. Uh, let's say Marjorie, 
What is his position? Uh, Joe position, software the singer. Okay, ¿cómo podemos decirlo en oración completa? What is his position? Ok, fíjese bien, Marjorie, sí, sí. le, le, le voy a preguntar sí. a otro compañero, Marjorie, quiero que se fije en la estructura okay. que él usa, esa persona usa. Miguel, bueno. what is his position? Position is software the signal. The signal. Ok, very good. Uh, David, what is his position? Position is... Software designer. Right. Todos me están usando it's. It's. No, no es it's. What is the structure? His, his job position. He position. is. His. His, right? His position. His. Okay. His. Yes, right. He. He is. Pero pueden usar la contracción. His. Okay. His. Very good. Uh, what department does he work for? Naftali, what department does he work for? Department is produ production. Okay, y si quiero usar el simple present aquí? Es decir, yo quiero, yo quiero decir, he, él trabaja por este departamento, he, but in English. He is... He is the uh, um, department production. Está bien esto, compañeros. ¿Qué falta aquí? El he verbo works. work. Works. Entonces, ¿cómo sería? He, he works. He, he is work. He no. is work, dice work. David. Works. No. He works. He works. Is department he depart work department production? He works, he works. on production. He work is he work. He work is department production. Natalia me dio otra. Dice he work is. ¿Cuál está correcta? Hay una correcta solamente. He works. He, he works. works. He works. In production yeah, department. Uh -huh. Esta está correcta. Okay. He is work. Tú estás diciendo, él es trabajo. Él es trabajo. No. Él es el departamento de producción. He is production department. No, tampoco. Ok. Y aquí, esta está bien. Solamente que yo no necesito el verb to be aquí. Yo no estoy describiendo lo que él es, sino lo que él hace. He works. Esta está bien, solo que le falta la S, right? The correct is he works with the S. Okay? All right, very good. So let's stop right there. Okay, let's do attendance and then we finish for today. Uh, Roxana Jamilet. Present. Miguel Angel Paz. Present teacher. Rina Alvarez. Present teacher. David Garcia. Present teacher. Jose Antonio Cubillas. Present teacher. Carla Maria. Present. Alex Alberto. Present teacher. Eh, Miriam Carolina. Miriam. Luis Ricardo. Present. Natalia González. Present teacher. Azucena Montes. Present teacher. Israel Nehemías. Present teacher. Carla Jeanette Amaya. Present teacher. Jenny Jamilet. Present teacher. Marta, perdón, William Alexander. Present. Marta Elizabeth Contreras. Present. Marjorie González. Present. Sandra Elizabeth. Present. All right, excellent. Que queda pendiente eh, las tareas, los foros, okay? Um, el examen final.
pueden empezar a trabajar en todo eso. Pueden ya, ¿quién, ¿quiénes ya están comenzando el examen? ¿Sí? ¿Ya? Yo okay. lo terminé. I finish. Okay, very... no, pero... Perdón, no te escuché, Miguel. La, la, el, el, la parte 1 y la 4 son las mismas y la parte 2 y la 3 son las mismas. Yes. Se, re, se repite el mismo. Se repite. Sí, se repite. Ah, no, ah, pues eso está mal. Pero hay dos partes, se puede decir. Ok, sí. Bueno, yeah, le puede, yeah, le, yeah. <ríe> sí. No, pero la cosa es que si se dan cuenta después. Le hey, pasar. Miguel. Miguel, hombre. No, está bien. Pero, pero sí es de responderlas, porque si no lo responde, no le. No Ajá. le aumenta lo de la, lo de la nota. Dice Hay que responder nuevamente el examen, va. Aunque no, sea ya lo hice, ya estuvo así. Casi mal. Ya Teacher, lo si lo cambia, avisa para poderlo hacer. Sí. Ah, no, okay. porque yo ya lo hice. <risa> yo también. No, no, okay. Okay. Le... <risa> Perdón. No, A ella que... le gusta porque, porque le sale fácil. <risa> Ah, está, no, no es por nosotros, es por Cinza for B, porque ellos monitoren y pueden que les digan, bueno, háganlo otra vez. Ahora, right, eso mejor corregirlo de un solo, solamente van a ser dos partes. All right, Pero very good. Que ya no contestamos, deshabilitaría sí, eso, eso esta... ya, No, esa ¿Sí? ya está, esa ya está. Okay. ok, very good. So, está, está eso pendiente. ¿Qué más está pendiente? Eh, que manden la información de sus empresas, de, de, de que recursos humanos. Eh, mande la información a Insafor, todos esos trámites, ¿verdad? Eh, después está sí. pendiente, ya recibieron un correo ahora con los detalles del curso para llenar no. la encuesta, ¿no? Ok, entonces no, pues, okay. posiblemente sería el lunes. Van a recibir un correo con los detalles para llenar la encuesta y, y vamos a recibir, ese sería en el email, ¿verdad? En el WhatsApp está el enlace de la encuesta. Ok. Eh, ya, después solamente queda pendiente eh, que ustedes cumplan con su asistencia, eh, cumplir con los, ¿verdad? Los, eh, el 80% de los minutos que estamos acá, todos van. Eh, creo que todos van bien, eh, algunas personas están allí, que no sé, pero yo no tengo forma de cómo ver esos números, um, porque ese, este reporte de Zoom le va a Insafor y ellos están agregando los números. Lo único que yo hago es tomar la asistencia a papel y eso yo lo, yo lo subo al, al, a un drive y al final se le pone uno o un cero eh, de asistencia, pero eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta son los minutos que usted ha estado conectado. Ok. All right, very good. So have a good weekend. Eh, cumplan con las... Eh, Cumplan con las, eh, las tareas de, de toda la sección 4 y queda eh, también el, el examen, ¿verdad? Ok, ya voy a empezar a subir notas yo. All right, very good. So, espero que han aprendido algo, que han logrado por lo menos... Teacher, otro. una pregunta. Sí. Las notas, ¿a dónde las podemos ver? Eh, usted no la, la nota va a poder, final. No, no la va a poder ver. Este, la nota final, eh, esa se la va a dar Insafor. Eh, pero digamos que usted puede ver el progreso de cada actividad que usted ha hecho en la plataforma. Bajo, hay una pestaña que dice progreso, progress. Y allí usted puede ver los resultados de cada tarea suya que ha hecho en la plataforma. Entonces, usted en realidad puede ver la misma nota porque son la, lo, que yo, lo que yo uso. Eh, cada sección eh, es tomada como una semana y hay, un, hay, una, hay una nota para esa semana. Usted lo, lo puede ver, su progreso, bajo una pestaña que se llama Progress. Progre, progreso. Está allí en la, en la parte de arriba. Cuando usted ingresa al curso, ahí va a estar una pestaña. Okay. Eh, el diploma se lo va a dar Insafor um, a su departamento de recursos humanos. Okay. Y ustedes de ahí pueden solicitar una copia, no hay problema. Teacher. Okay. Uh -huh. 
will continue in the next model with us? I don't know. No sé. No sé cómo, fíjate que eso es bien difícil porque este, no, este programa es tan grande. Es decir, ustedes ven que algunos de ustedes viven en Santa Ana, otros viven en Soyapango, otros viven en San Miguel. Es decir, que estamos sacando estudiantes de, de todo el país. Vénganse para San Miguel. Yo, <ríe> no. no, aquí, no aquí, aquí trabajo, aquí tengo, trabajo por varias academias acá, aquí en el país, ¿no? en esta zona de Santa Tecla, Merleo, San Salvador. Ok, sí, señor, y este, una pregunta, y en el segundo módulo, este, ¿seguiría usted dando la clase o sería otro docente? Es lo, es lo mismo que preguntó <ríe> Alex. Eh, eso es lo mismo que preguntó Alex, no sé, yo espero que sí, yo espero que sí, pero ustedes, ustedes tienen que continuar, como sea, ustedes tienen que continuar, sea que, verdad, lo que sea, ustedes te, traten de co continuar, creo que lo, lo único que los puede detener es que el, el horario no encaje con su horario de trabajo, verdad, es la única razón por qué no, 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 entiendo que no pudieran. Pero, ¿Puede variar el horario, teacher? No, no, yo digo que es la única razón porque no, una, entiendo que una persona no pueda continuar, ¿verdad? Uh -huh, ok. Pero es la única razón, ya este, no, después de ahí no hay excusa para, para aprender, no hay, no hay excusa, no existe, ¿verdad? Ok, thank you. Ok, very good, ok, because oh, continúen, continúen, han hecho todos un gran progre progreso. Le faltan todavía varios módulos. No les voy a decir cuántos. Pero eso no importa. En realidad el módulo no importa. Lo que importa es el, el crecimiento que yo he hecho. ¿Okay? De una semana a otra semana. De un objetivo a otro objetivo. Eso es lo que importa. No importa el módulo. ¿Verdad? Le soy sincero para ámbito laboral. Para ámbito de inmigrar. Para propósitos de educativos. Nadie le está pidiendo un diploma de inglés. <ríe> Lo que le piden puede ser un examen eh, que le llaman como un examen eh, standardized. Ya un examen con un estándar internacional como es el TOEFL o el TOEIC. ¿Verdad? Es lo único que le pueden pedir en un trabajo o si usted va a emigrar a otro país o va a aplicar para una visa de trabajo o va a va a hacer cualquier cosa. Entonces, es lo único que sí le pueden pedir, que sería un examen como el TOEIC, como el TOEFL, como el CASAS. Son ex exámenes internacionales ya. Pero en realidad que alguien le va a pedir para, por ejemplo, hasta un cosa en el que es donde se usa más el inglés, eh, enséñeme su diploma <ríe> de módulo 1 hasta el 10. No, <ríe> nadie, te lo va, te lo va a nadie te lo va a pedir. Lo que sí te van a pedir es que tú muestres esas habilidades eh, en todo ámbito. Uh -huh. Speaking, listening, writing, todo. ¿Verdad? Por eso yo incluyo actividades de reading, actividades de speaking, actividades de, de speaking, actividades de, de todo. Para que se formen ustedes, ¿verdad? Tengan una formación completa. Ok, very good. Eh, I see you, I'll see you Monday, ¿ok? Have a good weekend. Okay. Okay, good night. Okay. Excellent. Good night, everybody. Bye.